சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்கள் வீடியோ நிறைய நான் பார்த்துருக்கேன் நான் ஆன்மீக ஆர்வம் உள்ளவன் தாந்திரிகத்தை பற்றி நீங்கள் நிறைய பேசியிருக்கீங்க அது என்ன நிறைய கவர்ந்துருக்கு அதை பற்றி சில கேள்விகளில் நான் உங்ககிட்ட கேட்கணும் ஆசைப்பட்றேன் அது என்ன விருப்பமும் இது நிறைய பேருக்கு இந்த கேள்வி தோண்டி கொண்டே இருக்கும் அதை பற்றி விஷயந்தான் குறிப்பாக இந்த மெடிடேஷன் சமாதி இதை பற்றி கேள்வி உங்ககிட்ட கேட்கலாமா நான் ஷூர் ஷூர் சார் நான் முதல்ல இந்த மெடிடேஷன் சமாதியை சொல்லிடுறேன் மெடிடேஷன் என்பது ஒரு கான்ஷியஸ் ஸ்லீப் மெடிடேஷன் இஸ் கான்ஷியஸ் ஸ்லீப் சமாதினா வாட் இஸ் சமாதி சமாதி இஸ் கான்ஷியஸ் டெத்து கான்ஷியஸ் டெத் இஸ் கால் சமாதி தீஸ் ஆர் நாட் மை வேர்ட்ஸ் ப்ளீஸ் மார்க் இட் தீஸ் ஆர் த வேர்ட்ஸ் ஆஃப் ஓஷோ ரஜ்னீஷ் ஹீ இஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் மிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ஃபிலாசஃபர்ஸ் ஆஃப் திஸ் எரா ஹீ காட் திஸ் நாலேஜ் ஃப்ரம் த நார்த்ஸ் ஃப்ரம் த இம்மார்டல்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்போ தூங்காமல் தூங்கி சுகம் காணுதல் என்பது ரெண்டு பகுதியாக இருக்குது ஒன்று தற்காலிகமாக அது மாதிரி செய்யும்போது அது தியானம் அது பெர்மனண்ட்டாக அவனுக்கு மனதளவில் அவன் மறித்து போனால் அதாவது மாயைக்கு உட்பட்ட மனம் மறித்து போனால் அது சமாதி அப்போ அவன் எப்பயுமே அவன் மனம் வந்து யோக நித்திரையில் இருக்கும் அது அசையாது மனம் அசையாமல் இருக்கும் எப்பயுமே தற்காலிகமாக நின்றுச்சுன்னா தூங்காமல் தூங்கி சுகம் கண்டானா அது ஒரு நிலை அது அந்த நேரத்தில் வந்து தவத்தை அனுபவிக்கிறான்னு அர்த்தம் அவன் வந்து ஒடுக்கத்துக்கு போகிறான்னு அர்த்தம் ஆமாம் சார் எப்பயுமே ஒடுங்கி போச்சுன்னா இந்த வேட்டை நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரஜினி ஃபோஷோ வந்து இதை பேசியிருக்காரு ஆமாம் அவர் சிம்பிளாக நீங்கள் சொன்ன விஷயத்த தான் பேசியிருக்காரு ஆமாம் ஒரு ஆங்கிலேயர் வந்து கேள்வி கேட்குறாரு அவரை வாட் இஸ் மெடிடேஷன்ட்டு அப்போ அந்த செயிண்ட்டு வந்து த ஸ்லீப்பிங் கான்ஷியஸ் இஸ் கால்டு மெடிடேஷன்றாரு ஆமாம் ஒரு விழிப்பான உறக்கம் தான் மெடிடேஷன் ஆமாம் அதுக்கப்புறம் அதே அந்த ஆங்கிலேயர் கேட்குறாரு ரஜினி ஷோஷோ கிட்ட வாட் இஸ் சமாதி அப்படின்ட்டு அதுக்கு ரஜினி ஷோஷோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி த கான்சியஸ் டெத் இஸ் கால்டு சமாதி அப்படின்றாரு இப்போ நீங்கள் சொல்லும் போது தான் எனக்கு தெரியுது தூங்காமல் தூங்கி சுகம் பெறும் காலம் எக்காலம் அப்படின்னு பாட்டு ஆ அந்த விஷயம் அதுக்கப்புறம் வந்து தூங்குவது போல் சாக்காடு தூங்கி விழிப்பது போல் பிறப்பு வள்ளூர் ஆ அதான் இது இந்த வேட்டில் நீங்கள் சொல்லும் போது தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது இதை நம்ம எவ்வளோ புத்தகத்தில் தேடி இருக்கோம் ஆனால் இதை ரஜினி ஷோஷோ வந்து த கான்சியஸ் ஸ்லீப் இஸ் கால்டு ச இது மெடிடேஷன் எளிமையாக சொல்லுவார் இந்த கான்சியஸ் டேத் இஸ் கால்டு சமாதி அதுக்கு காரணம் என்னென்னா ஞானிகளுக்கு வந்து மொழி கட்டுப்படும் மொழி வந்து ஞானிகளோட அடிமையாக வேலை செய்யும் ஏன்னா அவங்க வந்து மொழி கடந்த நிலைக்கு போனதுனால எது எந்த மொழி அவங்களுக்கு ஒரு அடிமையாக வேலை செய்யும் இப்போ உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா தவத்தில் வந்து ஒரு வார்த்தை வந்துச்சு திடீர்னு தவத்தில் இறங்கி வருது வார்த்தை அதாவது உடல் அளவு தேவையை கொல் உடல் அளவு உடல் அளவு தேவையை கல் கல்னா க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் உடல் அளவு தேவையை கல் கடல் அளவு ஆசையை கொள்னு வருது அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்காக வருது உடல் அளவு தேவையை கல் கடல் அளவு ஆசையை கொள் அப்போ உடல் அளவு தேவையை கல் இப்போ நம்ம தாந்திரிகத்தை பற்றி பேசணும் பாருங்கள் அந்த இடம் இந்த இடத்துல தான் வருது இப்போ திருமணம் என்பது திருமணம் நல்லா பாருங்கள் வார்த்தையை திரு என்றது வஸ்து இந்த அண்டை வெளியுது அதை வந்து மனம் புரிந்து கொள்வதற்காக திருமணம் ஏற்படுத்தப்பட்டது பெண் கூட கிடையாது அது ஆக்சுவலாக பெண்ணுன்றது ஒரு ஊடகம் தான் அது ஒரு மீடியம் அது ஏன்னா அண்டை பேருன்ற சக்திகள் எல்லாமே பெண் மூலமாக தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு அமிர்த பாகம் அதிகம் இப்போ வள்ளலாரே சொல்கிறாரு உடம்பில் மயிர்கள் இந்த மயிர் கால்கள் மயிர் அந்த வளர்ச்சி வந்து பெண்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மி அப்போ அவங்களுக்கு இயல்பாகவே வந்து இந்த அருள் நிலை வந்து உடம்பில் வந்து சுரக்கக்கூடியது அப்போ இந்த பிரபஞ்ச ஆட்டில் அவங்க மூலமாக ஈஸியாக டவுன்லோட் ஆகும் அப்போ அவங்கள பயன்படுத்தி ஒரு மீடியமாக நாம் அருள் நிலையை வளர்த்துக்கொள்வதற்கு அருள் நிலையில் நிற்பதற்காக அவங்கள வந்து ஒரு ஊடகமாக பயன்படுத்தி அருளில் நிற்க வைக்கிறதுக்கு தான் திருமணம் இதை தான் சித்தர்கள் செஞ்சாங்க அதில் குழந்தைங்க பார்த்துட்டாங்க குழந்தைங்க பார்த்தோடனே அவங்களுக்கு கற்றுக்கொடு உங்களுக்கும் வந்து எப்படி அந்த திருவை மனம் செய்து கொள்வது எப்படி உங்கள் வஸ்துவில் நிற்கிறது இவ்வளோ தான் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாட்டுக்கு தேவையானது உடுக்க தேவையானது தங்க ஒரு இடம் இவ்வளோ தான் சார் வாழ்க்கை அற்புதம் சார் அற்புதம் வேறு எதையுமே அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இதை தான் அவங்க வந்து கொண்டு போனாங்க இதை தான் வந்து அவங்களோட கான்செப்ட் இது தான் அவங்களுடைய விஷயம் ஆனால் இப்போ நம்ம மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு சித்தர் கோயிலுக்கு போயிட்டு எனக்கு கார் வேணும் பங்களா வேணும்னா இது பெரிய குடும்பம் இல்லை இது சித்தர்கள் வந்து என்ன சார் சம்மந்தம் இருக்குது உனக்கு ஞானம் வேணும் அடிப்படை தேவை வேணும்னா சித்தர்கள் கொடுப்பாங்க 
கார் வேணும் பங்களா வேணும் சொல்லிட்டு அவங்க அவங்களுடைய நிலையை வந்து நம்ம போய் கொச்சப்படுத்தக்கூடாது அவங்க எப்படி வாழ்ந்தாங்க எளிமையாக தானே வாழ்ந்தாங்க ஒன் நீ ஒன்று எளிமையாக்கிக்கிறதுக்கான சூழ்நிலை கொடுத்தா அது வேறு அது தான் எனக்கு ஒரு இங்கே ஒரு டவுட்டு சொல்லுங்கள் கோடீஸ்வரன் ஆகணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் பேசிகிட்டு இருக்காங்க நம்ம இயல்பா உலகத்தில் ஆமாம் அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இப்போ கோடீஸ்வரன் மீன்ஸ் இது நான் இப்போ ஒரு என்னோடய நண்பர் ஒருத்தர் வாசியோகி அவர் அவர் கூட பேசிட்டு வந்துக்கிட்டே இருந்தோம் அப்போ நான் சொன்னேன் சில பேர் சொல்கிறாங்க உங்கள் சரியான வாசியோகியாக இருந்தால் ஒருத்தர் சொன்னார் ஒரு ஒருத்தர் சொன்னார் ஒருத்தவங்க சரியான வாசியோகம் பண்ணால் அவங்க கோடீஸ்வரனாக இருப்பாங்க நான் சொன்னேன் ஐயா இந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்களேன்னு அவர் அவர் சிரித்தார் அவர் வாசியோகம் பண்ணால் ஈஸ்வரனை தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் ஒருத்தவன் முறையான சரியான வாசியோகம் இருந்தானா அவன் கோடி ஈஸ்வரனுக்கு சமம் கோடி ஈஸ்வரனுக்கு சமம் அதான் கோடி ஈஸ்வரன் ஆனால் பணங்காசை வச்சு வந்து ஒரு வாசியோகியை வந்து இழிவுபடுத்துதல் அசிங்கப்படுத்துதல் முறை கிடையாது மிகவும் அற்புதம் ஐயா ஆமாம் அரிமான விளக்கம் ஆமாம் இதை நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை கோட்டீஸ்வரன் சிவானந்தர் கூட ஈஸ்வரனை அறிய அறிவன் தான் சிவயோகின்னு சொல்லியிருப்பார் அப்போ ஒரு ஈஸ்வரன் பரிபூர்ண வாசியோகி வந்து கோடி கோடி ஈஸ்வரன் சமம் அற்புதம் அற்புதம் சார் இந்த கோடி ஈஸ்வரனுக்கு சமம்னா அவன் ஈஸ்வரோட மேம்பட்டு நிலைக்கு போயிடுறான் சுத்த பிரம்மம் ஆயிடுறான்னு அர்த்தம் ஆகுது அற்புதம் நன்றிங்க நன்றி ரொம்ப நன்றிங்க கற்பனை உள்ள அதுக்கப்புறம்